ሰላም ይካና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ዳግላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከታገቱ ተማሪዎች ጋር በተያዘ ሐላፊነቱን የሚወስድና መረጃ የሚሰጥ የተደረጀ ቡድን አለመገኘቱ ተናገሩ ይህም የመረጃ ስራውን እንዳከበደው ዶክተር አብይ ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄን ሲመልሱ አስረድተዋል ከተማሪዎቹ መታገት ጋር ተያይዞ መንግስት እየሰራ ያለውን ስራ ለምን እንደማያሳውቅና ተማሪዎቹ ስላሉበት ሁኔታ ያለው መረጃ ምን እንደሚመስል ጥያቄ ከምክር ቤቱ ተነስተዋል ዶክተር አብይ ታጋቶቹ መረጃ የሚሰጥና ሐላፊነቱን የሚወስድ የተደረጀ ቡድን ባለመገኘቱ ያክትትልና የመረጃ ስራውን እንዳከበደው ተናግሯል። ተጎት ተገኝ ሰይና። ችግር አልተሰፋቸው አልነሙ እንዳይባል ብዙዎቹ ቤተሰብ ያደርሷል። ሳይቆጥሩ ተጎዱም ይነገሩ ለተጠቀ ሆኖ ግን በውል እንዳልም አይታወቁ። ግን ለሰዎች ደግሞ አለ። እንዲህ አይነት ተሳካተ መንግስታት ያገደውን ኃይል ሲያቆ በገንዘብ ሁሉ ተራተራ ሰዎች ተማላ አልካይዳ ካባን ትረድ ግን አሜሪካ ያልካይዳ ወመሪ ወሳሚላት ምን ያየ ያሳየ ይሄን አክል ሚሊዮን ዶላር ይከፈሏል ተና በግልጽ ራሱ ገልጦ አግኝ ቻለው ኃላፊ ወሳኝ ምን ኃይል ሲፈጠር የግድ ማሰስ ይጠይቃል ሆኖም የመከላከያ ሰራዊት ያደረጋ ባለው አሰሳ እስካሁን ምንም አይነት ጉዳት ደርሶበት የተገኘ ሰው አለመኖሩንና ጉዳት ስለመድረሱ የሚያሳይ መረጃ አለመገኘቱን ተቀመዋል መረጃዎች ህዝቡ በሚጠይቀው ፍጥነት እየተነገሩ የማይገኙትም ተማሪዎቹ የታገቱት ባልተደረጀ ቡድን ከሆነና መንግስት ያልተደረጀ መረጃ ባወጣ ቁጥር አጋቾቹ ለደነት በመስጋት ተማሪዎቹን እንዳይጎዷቸው በማሰብ እንደሆነም ተናግረዋል ጉዳዩን በተመለከተ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ የተቋቋመ ኮሚቴ የደረሰበት ነገር አደረይቶ ተጨባጭ ማስረጃ ሲያገኝ ለህዝቡ ይፋ እንደሚደረግም ተቆመዋል እንዲሁም በመራብ ወለጋ ያለውን የሰላም ማስከበር ሂደት ተከትሎ መንግስት ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየሰራ መሆኑንና ችላ እንዳላለው ገልጿል ነገር ግን በአካባቢው ካሉ ኃይሎች ጋር በተቻለ አቅም የሰላም ስምምነቱን ለማከናውን ፈቃደኛ የማይሆኑ ከሆነ በአንድ ሀገር ሁለት መንግስት ሊኖር ስለማይችል በህጉ መሰረት እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጿል በኮሮና ቫይረስ ታይዟል ተብለው የተጠረጠሩ አራት ሰዎች ተለይተው በማቆያ ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በጥቆማዎች መሰረት ከጥር 21 ጀምሮ እስከ ትናንት ለሊት 3 ኢትዮጵያውያንና አንድ ቻይናዊ መለያታቸውን አስተውቀዋል። አራቱም ግለሰቦች በቅርብ ቀናት ከቻይና የመጡ ሲሆን ሁለቱ ከፍተኛ ሙቀት የታየባቸው ሁለቱ ደግሞ ከነርሱ ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ናቸው ተገልጿል አንዱ ኢትዮጵያዊ በአክሱም በሚገኝ ማቆያ እንዳለና የተቀሩት ደግሞ በአዲስ አበባ ጫፌ በሚባለው አካባቢ በሚገኝ ማቆያ ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነ ዶክተር ኤባ አስተውቀዋል የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የማቆያና የህክምና ማከላትን ማዘጋጀት ለባለሙያዎች ስልጣና እንዲሁም ከክልሎች ጋር በጋራ መስራትን ጨምሮ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የሚያስችል ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አስተውቋል። ተቋሙ ተጨማሪ ማቆያ በ4 ኪሎ ያዘጋጀ መሆኑን ማስተውቋል። በበሽታው ታይዘው ከፍተኛ የህክምና ክትትል ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ደግሞ በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ክፍል መዘጋጀቱ እንዲሁም በተጨማሪ የየካ ኮተቤ ሆስፒታል ለህክምና መስጫነት መመረጡ ተነግሯል። በ27 የየብስ ድንበር መግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይም የመላያ ምርመራ ያካሄደ መሆኑንም ቋሙ በመግለጫው አስተውቋል በኢትዮጵያ የየር መንገድም ተመሳሳይ ምርመራ ያካሄደ እንደሚገኝና 47000 መንገደኞች በዚህ የልየታ ምርመራ ማለፋቸው ተነግሯል ከዚህም ውስጥ 1457 በሽታው ከተከሰተባቸው አገራት የመጡ ናቸው መንገደኞች ከ38 ዲግሪ ሴልሲየስ በላይ ሙቀት ካላቸው ጉንፋን መሰል ምልክት ካሳዩና በቅርቡ ከቻይና ከመጡ ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ማከል ውስጥ እንዲቀመጡ በማድረግ ክትትል እንደሚደረግላቸው ተነግሯል ማሪም የቫይረሱ ማረጋገጫ ምርመራ ኬሚካል በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ይገባል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነግሯል ህብረት ሰው በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ አገራት መጥቶ የበሽታውን ምልክቶች ማሳየት የጀመረ ሰውን ካየ ለጤና ተቋም እንዲያሳውቅ የተጠየቀ ሲሆን በ8335 ነፃ መስመር ጥቆማ መስጠት ሆነ መረጃ ማግኘት እንደሚችል ተገልጿል ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ አራት ሰዎች ተለይተው ምርመራ ከተካሄደላቸው በኋላ በበሽታው አለመያዛቸው መረጋገጡ ይታወሳል
ኢትዮ ቴሌኮም በ173 ሚሊዮን ብር ወጪ በተደረገ የኔትወርክ ማስፋፋያ ዛሬ ኤልቲኢ እና ኤልቲኢ አድቫንስ የኔትወርክ አገልግሎቶችን በአዲስ አበባ ስጀመረ። ኤልቲኢ ኔትወርክ አሁን በስፋት ጥቅም ላይ ያለ ካለው የሶስተኛው ትውልድ ወይም 3G ኔትወርክ አራት ጥፍ ፍጥነት የሚኖረው ሲሆን ኤልቲኢ አድቫንስ ደግሞ 14 ጥፍ ፍጥነት ይጨምራል ተብሏል። የኤልቲኢ ኔትወርክ አገልግሎት ከዚህ በፊት በመከራ ደረጃ በተወሰኑ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ተጀምሮ እንደነበር በማስታወስ አሁን ላይ በሁሉም የከተማ አካባቢ አባዮች ተደራሽ መሆኑን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዎት ታምሩ ተናግረዋል ያ ኤልቲኢ አድቫንስ አገልግሎት በአንጻሩ ቦሌ አየር ማረፊያ ቦሌ ፍሬንድሺፕ ቦሌ መዳንያለም መስቀል አደባባይ ስታዲየም ካዛንቺስ 6 ኪሎን ጨምሮ በተመረጡ 50 የአዲስ አበባ አካባቢዎች ላይ ተደራሽ እንደሚሆን አክለዋል አዲሱ ኔትወርክ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች የስልክ ቀፋቸው አራተኛ ትውልድ ወይም 4G አገልግሎት ማስጠቀም የሚያስችል መሆን እንዳለበት ተገልጿል እንዲሁም የሚጠቀሙበት ሲም ካርድ የ ጂ አገልግሎት መጠቀም እንዲያስችልካል ተደረገ ወደ ተቋሙ የሽያጭ ማከላት በመሄድ ማስቀየር እንዳለባቸው ተመላክቷል ተቋሙ ከዋዌ ኩባንያ ጋር ባለፈው የፈረንጆች ወር መጀመሪያ የኮንትራክት ማስፋፋያ ውል መፈራረሙ የሚታወስ ሲሆን ስራው በአንድ ወር ውስጥ መከናወኑንም ዋና ስራ አስፈጻሚው አተናግሯል